tiap saat kita sebenarnya mengeluarkan. Nah, cuma ada yang normal, ada yang tidak normal. Ada yang bau amis, ada yang bau busuk. Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video! Halo guys, welcome back to Grita Buka Praktek Tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian Dan juga dengan video ini semoga ada dampak positif yang bisa kalian ambil Nah hari ini nih, ini spesial banget karena namanya Grita Buka Praktek Tapi ada dokter yang buka praktek juga di sini. Dokter apa kabar? Baik, baik Baik, nah tapi sebelumnya nih kita kan akan um, memberitahu kalian nih Kita akan memberikan informasi yang luar biasa penting banget Apalagi buat cewek-cewek di rumah yang lagi nonton Apalagi yang remaja ini penting banget guys Jadi nonton sampai habis karena aku juga ada giveaway nih buat kalian Bukan satu, bukan dua, aku kasih lima giveaway buat kalian Jadi nonton sampai habis karena video ini akan sangat berguna buat kalian Nah Bila apa kabar? Alhamdulillah baik Baik hmm. Thank you juga udah datang ke sini. Sama-sama kayak itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kewanitaan nih guys. Jadi ini penting banget buat kalian. Apalagi ini cocok banget nih buat cewek-cewek, apalagi remaja ya dok ya. Betul. Uh, biar tahu pentingnya tentang kebersihan di daerah kewanitaan. Aduh, hmm. bahasannya hari ini. <laughs> Tapi nggak apa-apa ya, kan ini edukasi ya dok ya. Betul. Jadi kita sebagai remaja juga harus tahu nih apa yang boleh dan tidak boleh. Dan kebetulan sekarang langsung ada dokternya. Nah ini narasumber aku nih dok nih. Ada keluhan nih dok. Bukan keluhan percintaan tapi dia uh, ada keluhan sejak SMP katanya sering keputihan. Oke. Okay. Hmm. Nih. Kayaknya keputihan kan bahasa yang awam ya, tapi sebenarnya bahasa kedokteran itu apa sih? Oke, okay. nah perlu diketahui bahwa semua perempuan, ya wanita dari usia pubertas sampai menopause itu akan mengeluarkan lendir yang dikatakan normal. Sebenarnya tidak semua e, lendir yang dikeluarkan itu tidak normal, hmm. tapi orang bahasa awam sering menyebutnya itu keputihan. Hmm. Nah, Oke, okay. ya. nah tapi Nabila nih, Cerita dulu gimana waktu SMP? Uh, ini sekarang umur berapa? 19 mau 20. Tahun ini sih 20 nanti. 20. Waktu mens pertama kali umur berapa? Mens itu SD kelas 5 mau kelas 6. Oke. Okay. Hmm. Aku kelas 1 SMP. Oh. Enggak ada nanya ya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, gimana Nabila? Katanya kamu kayak sampai ngira itu tuh jamur hmm. atau Jadi itu awalnya kan aku kan height itu mulai uh, tadi kelas 5 mau kelas 6 itu kan. Tapi nggak langsung keputihan, uh, aku tuh ny baru nyadarnya pas SMP, sekitar SMP deh pokoknya. Itu tuh tiap aku pulang sekolah, uh, dan tiap abis menstruasi, itu tuh pasti selalu ada keputihan itu. Terus kan aku kayak yang bingung kan, ini apa gitu. Terus akhirnya aku nanya ke mama, ma ini apa sih? Terus aku ceritain kan, segala macem. Kata mama, oh itu keputihan, gak apa-apa mama juga gitu gitu kan. Terus kata aku, oh ya udah mungkin emang aku tuh mikirnya gini. Uh, itu kan lendirnya itu kayak uh, apa sih bahan eh bukan bahan kayak hampir mirip sama menstruasi uh, apa sih bentuknya hmm. aku pikir tuh itu uh, emang sisa-sisa menstruasi cuman nggak ada darahnya hmm. kan kalau uh, kebutuhan itu kan putih gitu kan atau nggak bening sedangkan menstruasi itu kan merah nah uh, aku perhatiin tuh setiap kali habis menstruasi itu tuh pasti selalu ada itu cuman nggak nggak merah jadi aku pikir mungkin emang fase setelah menstruasi emang selalu keputihan gitu awalnya aku pikirnya kayak gitu sampai sampai sekarang akhirnya aku perhatiin nih akhir-akhir ini pas kuliah ini kok dia tiap hari uh, keputihannya nah terus aku kayak yang masa sih kalau misalkan emang ini fasenya abis haid harusnya nggak harus tiap hari dong gitu. mm. akhirnya aku uh, searching lah kenapa sih uh, keputihan tiap hari udah gitu juga kalau aku kebetulan gatel mm. Mm -mm. Jadi tuh aku mikirnya mungkin ini jamur karena aku tuh tiap abis buang air, misalkan abis buang air kecil, buang air besar, itu kan basah ya kalau dibilas. Nggak nggak aku keringin tapi langsung aku pakai celananya gitu loh. Mungkin dari situ jamur, terus infeksi mungkin ya dok. Jadi keputihan dan tiap hari gitu. Pernah ke coba cek ke dokter nggak? Kalau ke dokter belum sih, tapi aku searching, searching, hmm. searching di Google. Terus katanya e, bisa karena jamur gitu. Terus aku mikir kenapa jamur ya karena dari tiap abis uh, ngebilas itu gak langsung aku keringin tapi langsung aku pakai celananya gitu. Oh. Terus aku juga orang tipe orang yang agak 
bukan agak jorok tapi bersih gitu sih. Jadi aku tuh kalau lagi menstruasi kan pakai pembalut ya. Hmm. Kalau misalnya hmm. aku tuh tipenya orang yang nggak bisa ganti pembalut di tempat umum. Hmm. Jadi kalau aku lagi di kampus dari pagi sampai sore itu kalau misalnya nggak terpaksa nggak aku ganti pembalut ya. Wah itu nggak boleh banget iya. tuh. Itu nah. ngirit ya? <laughs> bukan ngirit. ngirit. <laughs> itu lebih ke uh, takut gitu loh kalau misalkan bu uh, bukan buang kalau misalnya kita ganti pembalut di tempat umum kan kamar mandi ada yang kotor terus hmm. kayak takutnya pokoknya jadinya kalau misalnya nggak ke pepet pepet banget itu aku gantinya tetap di rumah cuman kalau kayak hari hari pertama baru menstruasi biasanya aku ganti di misalkan udah penuh aku ganti di manapun itu ya soalnya kan kalau udah penuh kan nggak enak juga ya hmm, kayak enak gitu banget. ya Ya sebenarnya nggak usah harus nunggu penuh uh-uh. karena pembalut itu kan ada waktunya supaya menjaga area wanitanya. Hmm. Karena, Aku kencing aja ganti. Nah, <laughs> <laughs> sih, sebenarnya banget. tapi minimal 4 sampai 6 jam itu kita harus ganti harusnya oh. mau ada darah. Uh, darah atau tidak hmm. sebaiknya pembalut diganti karena kan menjadi lembab hmm. bahkan kalau yang alergi itu. cenderung timbul rasa gatal. Oh, gitu. Berarti 4 sampai 6 jam harus ganti tuh, Dok. Idealnya. Biarpun kayak udah terakhir-terakhir nih. Kayak yeah. misalnya udah terakhir kan tinggal setitik-titik doang. Itu juga tetap harus ganti. Yeah, tetap harus ganti kan keringat sudah ada di situ. Uh. Tadi kan dokter sempat mention juga kalau sebenarnya uh, keputihan itu memang normal. Ada ada taraf normalnya juga gitu Lendir kan. Lendir yang keluar Lendir dari, yang keluar dari area, area kemaitan juga sebenarnya normal. Tapi itu cuma dari pas menstruasi mulai sampai ke menopause ya. Nah, otomatis kita itu kan dipengaruhi oleh hormon. Mm-mm. Wanita ada hormonnya, pria juga ada. Nah, kalau misalnya hormonnya itu tadi dikatakan setelah menstruasi kok keluar, masih keluar juga. Mm-hmm. Betul, karena hormonnya sudah berbeda lagi. Pada saat menstruasi hormonnya berbeda, mm-hmm. begitu selesai dia cenderung keluarnya agak kental. Mm-hmm. Nanti dua minggu sebelum mens yang berikut, itu cenderung kayak putih telur. Mm. Lebih bening, terus bisa mulur seperti putih telur. itu dikatakan fase subur. Oh itu jadi sebenarnya karena hormonal oh. wanita mengeluarkan lendir dari area kewanitaannya bukan hmm. hal yang tidak normal. Jadi kalau misalnya ditanya kapan dong ini lendirnya nggak ada? Hmm. Memang tiap orang berbeda ya hmm. dari uh, usia dini sampai menopause itu berbeda keluar lendirnya. Tapi nanti kalau mengalami fase menopause biasanya lendirnya akan semakin sedikit karena hormonnya juga sudah tidak oh. uh, senormal yang usia istilahnya reproduktif. Hmm. Oh jadi itu bisa kapanpun ya dok yang tadi kan kalau Nabila uh, kayak ngehnya setelah ya. setelah mens kok kayaknya selalu ada hmm. gitu. Ya, Berarti diantara mens 1 dan mens 2 tengah-tengahnya tuh bisa keluar juga. Itu namanya subur ya lagi, lagi subur. Lagi subur kurang lebih dua minggu sebelum menstruasi yang akan datang. Oh. Itu memang lendirnya cenderung lebih banyak. Oh hmm. mungkin kalau Kita, ya, ya, sekarang ya. kan uh, zamannya bisa kita cari searching ya mm-hmm. uh, gimana sih lendir dari area wanitaan mm-hmm. itu memang tiap saat kita sebenarnya mengeluarkan nah cuma ada yang normal ada yang tidak normal mm-hmm. kalau tidak ada gatal bau warnanya nggak berubah itu normal nah tapi Nabila tadi kan bilang ada gatal, ada gatal. Ya. nah sekarang gatalnya harus kita lihat gatalnya memang di dalam area misfinya atau area kewanitaannya atau di bagian luar dari area kewanitaan kan ada maaf ada rambut yang tumbuh hmm. bisa karena kita berkeringat tadi kebetulan Mbak Nabila juga sebutkan jarang kalau lagi menstruasi atau menggunakan pembalut jarang mengganti pembalutnya yeah. abis pakai eh, abis dari toilet dia langsung menggunakan Uh, pakaian dalamnya yeah. tidak mengeringkan dulu kadang-kadang menjadi lembab mm. nah kadang-kadang kuman itu memang ada di area luarnya mm. bisa karena alergi juga sebaiknya kan area misfi itu atau area kewanitaan itu tetap kering harus kita mm. jaga iya yeah, itu banyak juga tuh kalau misalkan di, di toilet umum misalkan di mall atau di mana tuh tisu abis aduh pusing ya yeah, <laughs> jadi ya. emang cewek tuh harus bawa tisu kemana-mana juga harus tuh. bawa uh, persediaan untuk misalnya uh, uh. di area umum yang tidak ada air hmm. nah hmm. juga cara membasuhnya kita sebagai wanita harus tahu anak-anak saya aja juga saya bilang hmm. kalau misalnya nanti membersihkan area kewanitaan harus dari depan ke arah belakang hmm. jangan dari belakang ke arah depan karena kalau di area belakang kan ada kuman-kuman yang berbeda nanti malah masuk ke area kewanita. Oh jadi dari depan malah ke belakang ya? Iya harusnya begitu oh, untuk menyemprot airnya. Terus 
uh, setelah mandi kan kadang-kadang kalau kita menggunakan oh, jadi sabun kadang-kadang terselip-selip di area kewanitaan uh-huh. karena kan kalau wanita uh, berlipat-lipat ya hmm. jadi cenderung ada entah bisa sabun di situ nah kita setelah selesai mandi duduk jongkok lalu kita bersihkan tentunya untuk siampo keramas beda kan hmm, iya dong nah, terus <laughs> untuk wajah juga mengeni, menggunakan untuk pembersih wajah yang berbeda hmm. untuk badan juga beda hmm. juga untuk area kewanitaan juga beda aduh ribet banget sih perempuan memang harus begitu iya. kita harus jaga e, dan kalau misalnya kita nggak jaga gimana ya timbullah kuman-kuman iya. yang lain apalagi itu kan e, apa ya itu kalau bisa dibilang itu kan cuma wanita yang punya juga dan itu kayak organ vital yang harus dijaga karena banget. karena e, ada yang penyakit-penyakit yang yang parah-parah itu kan juga gara-gara itu juga bisa ya dok ya iya Kalau misalnya kita terinfeksi dan dalam jangka waktu yang lama, yang tadinya dari luar saja itu bisa masuk ke dalam organ kewanitaan yang bagian dalam. Kan di organ kewanitaan ada yang kalau kita bisa terlihat dari luar. Hmm. Lalu naik lagi ke atas, ada indung telur, ada hmm. rahimnya, itu kan nggak terlihat dari luar. Hmm. Itu kalau terinfeksi itu menyebabkan bisa sumbatan akhirnya tidak terjadi pembuahan. Hmm. Hmm. Oke, okay. tapi kalau Kes Nabila kan tadi... Uh, Dari awal mens ya dok ya, mm-hmm. itu emang awal mens kan kamu, yeah. tapi lama-lama jadi banyak uh, gitu jadi ya dan Jadi sering gitu Warnanya tapi gimana? Kan kalo, ada beberapa warna kan? Mm, kalau buat warna, uh, paling apa sih, palingan tuh putih yang putih kayak gini, mm. bening sama rada kuning gitu sih mm. Tapi yang parah pernah hijau? Enggak Soalnya ada temen aku, hijau. dia keputihan mungkin 3 bulan kali ya, mm. itu hijau terus tuh dok warnanya nah. itu kalau memang hijau itu harus dicari apakah perlu nanti lendirnya itu diperiksa ke laboratorium hmm. tapi kalau yang dikeluhkan Mbak Nabila tadi eh, keluhannya itu semuanya sih kalau saya hmm. dengar masih normal hmm. ya itu lendir yang karena pengaruh hormon yang dikeluarkan oleh seorang wanita hmm. nah tapi bukan berarti oh normal ya udah berarti kita nggak usah jaga yeah. jangan gitu juga hmm. tetap kita harus jaga Jaganya bagaimana? Ya tadi menjaga kebersihan tubuh. Hmm. Yang namanya perempuan pasti jaganya ekstra hmm. nih dibandingkan yang pria. Nah kalau memang menjaga kebersihan itu tadi harus mengganti pembalutnya. Hmm. Tadi ada minimalnya 4-6 hmm. jam. Nah kalau bisa, tadi kan Mbak Gerita juga bilang aduh ribet banget kadang-kadang saya kehabisan uh, tisu. Hmm. Itu juga kita harus membawa persediaan. Hmm. termasuk sampai pembersih area kewanitaan itu, mm-hmm. tapi nggak boleh beli sembarangan juga, mbak mm. Nabila, mbak Gita. karena ada pH yang memang sesuai dengan area kewanitaan kita. Mm. Udah tahu belum mbak Nabila, mm. pH kita berapa sih? Nah, cenderung Dokter asam kita. sebenarnya. <laughs> <laughs> Kalau area kewanitaan kita cenderung asam, berapa sih? Tiga setengah sampai empat setengah. Mm. Banyak banget produk yang dijual, memang tujuannya adalah e, menghentikan infeksi. Tapi jadi nanti kuman-kuman yang memang normal di area kewanitaan habis semua. Hmm, karena It, kita masih butuh kuman dok. Iya betul. Aku jadi area kewanitaan pasti ada kumannya yang memang flora, istilahnya flora normal. Yang memang di area kewanitaan. Di usus juga ada hmm. uh, kumannya. Hmm. Di gigi juga ada. Kan tubuh kita bukan steril. nggak hmm. ada kuman. Hmm. Nah kalau untuk menjaga kuman-kuman tersebut ada. Ya gunakanlah pembersih yang memang menjaga kuman-kuman itu. yang tadi pH-nya tiga setengah sampai empat setengah. Hmm. Oke, okay. dok. Tapi aku pernah dengar nih, jadi hmm. boleh dijawab sih. Kayak bener nggak sih kalau kadang tuh kita uh, lagi banyak banget nih keputihan. Itu ada mitos kalau katanya karena kita tuh kecapean atau banyak pikiran tuh ngaruh juga nggak dok? Ya, semakin uh, aktivitas ya. apapun yang keluar, misalnya pada saat menstruasi. Hmm. Uh, jadi area kewanitaan ada yang disebut dengan vagina. Hmm. Itu sifatnya adalah menampung. kadang-kadang oh nih sudah berhenti nih menstruasinya hmm. eh begitu olahraga keluar lagi sebab apa tadi vagina itu untuk menampung oh ada jadi nggak nggak langsung keluar begitu aktivitas baru dia kadang-kadang keluar nah oh. sama juga tadi begitu saya aktivitas begitu lagi sibuk Capek. keluar dari hmm. area mispinya tapi kalau nggak gatal nggak bau dan warnanya putih atau bening tadi kekuningan karena kadang-kadang nempel lama di pakaian dalam hmm. itu semua normal nggak masalah karena pengaruh hormon. Oh. Nah ada juga yang warnanya putih dok cuma gatel banget hmm. bentuknya kayak susu yang sudah basi kayak ampas-ampas gitu 
itu biasanya bukan karena kuman tapi karena jamur itu kalau kita duduk begini nih mana bila hmm. uh, terinfeksi jamur duh rasanya pengen goyang-goyang gini gitu hmm. ya itu biasanya kita kalau mikir nih aduh pengen garuk banget nih hmm. nah, itu infeksi jamur hmm. aku pernah nggak gitu terus terus ya garuknya pakai kaki gini digesekin <laughs> paha aja kan lagi duduk so. oh. masa garuk, garuk. Oh. nah tapi itu kalau kayak gitu kita kayak Oh, kan aku juga pernah juga gatal gitu tapi mungkin bukan karena keputihan juga mungkin karena lembab atau apa itu kan bisa gatal juga hmm. dok ya nah bersihinnya itu uh, boleh nggak sih kayak pakai air panas kan kalau gatal di mana juga kalau pakai mas mas kan langsung enak mereda ya enak gitu nggak masalah jadi uh, kita langkah pertama adalah membersihkan dengan air yang mengalir hmm. mau pan- uh, air hangat atau dingin itu nggak masalah, yang penting air yang mengalir hmm. kan kadang-kadang kalau di toilet umum itu ada e, tampungan air hmm, ember nah, kalau bisa kita tidak menggunakan yang dari ember karena kita nggak tahu nih sebelumnya apakah e, dia jorok hmm. atau bekas mencuci tangan kan kadang-kadang langsung aja yeah. nah gunakan air yang mengalir, usahakan nggak masalah kalau misalnya mau air hangat atau air dingin itu nggak masalah oke okay. berarti kalau misalkan nih keputihan tapi kan berlebihan kan tadi berlebihan juga nggak boleh nah itu apakah ada uh, apa yang namanya maksudnya penyakit di misfinya gitu bisa jadi jadi kalau memang berlebihan baiknya datang ke dokter kandungan hmm. nah kalau mbak Nabila tadi kan oh, saya keluar terus nih setiap hari hmm. uh, tidak ada gatal itu sih masih normal hmm. tapi kalau merasa aduh nih sampai basah banget nih dan pembalut saya seperti lagi atau panty liner seperti lagi menstruasi nah itu kemungkinan ada jumlah yang meningkat bisa juga nggak normal hmm. nah biasanya nanti dokter akan mengambil lendir tersebut untuk diperiksakan ke laboratorium hmm. tapi sambil nunggu kan kadang-kadang kan aduh jadwal dokternya dan harus ngantri hmm. belum nanti harus uh, kuliah atau harus kerja saya nggak sempet nih apa dulu yang harus dilakukan jaga kebersihan yeah. tadi jaga kebersihan terus jangan lupa membersihkan juga Uh, yang bisa-bisa kita dengan menjaga pH tadi okay. kadang-kadang bisa hilang kok laboratoriumnya itu berarti ntar dia akan keluarnya dengan hasil oh ini ada bakterinya atau enggak ya nanti ada hasilnya pH-nya berapa uh-huh. yang dikeluarkan uh, di lendir itu nanti muncul ada pH-nya, ada bakterinya, ada jamurnya itu keluar semua oh. hasilnya atau bahkan hmm. kalau nanti di kultur hmm. namanya di kultur tuh dibiakkan kumannya hmm. bisa kelihatan oh ini antibiotiknya atau obatnya yang sesuai dengan kuman yang ini apa itu bisa kelihatan hmm. dari hasil laboratorium oke okay. itu kalau yang sudah parah baru kita Tadi lakukan itu sempat ngobrol juga sebelum kita di sini uh, ada bau juga ya dok ya kalau ya betul itu kalau udah parah banget itu bisa bau betul baunya uh, tiap kuman berbeda hmm. tadi ada yang bau amis ada yang bau busuk itu bisa terjadi bahkan kalau saya sebelahan nih sama pasien kalau datang aja hmm. kalau memang berbau busuk atau bau yang kurang nyaman kita bisa tercium itu kayak hmm. maaf ya kayak bau badan gitu kan juga ada tuh beberapa ya. yang bau badan tuh kurang lebih kayak gitu kita, ya, kita bisa cium juga bisa cium. padahal itu dari vaginanya mereka iya apalagi kalau sebagai dokter kandungan begitu sudah mau melakukan pemeriksaan hmm. ya itu lebih tercium lagi wah wow. gitu. mantap tapi aku pernah bau juga uh, tapi jarang mm. baunya tapi kayak gimana ya baunya cuman bau nggak enak aja gitu bau apa ya tapi bau gitu ya kalau bau apek dan tadi ya kita atasi pertama dengan mengatur ph-nya tadi kemungkinan bisa kembali normal hmm. sama misalnya terinfeksi virus ini hasilnya ada infeksi virus kadang-kadang tubuh melakukan recovery sendiri hmm. nyembuhan sendiri kita jaga Ya sama lah kalau kita flu kan nggak langsung antibiotik. Yeah. Oh. Kadang-kadang kita akan recovery sendiri mm. dengan uh, kekebalan tubuh kita. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak jaga, akhirnya bertambah parah. Mm. Nah, makanya seorang wanita tetap harus menjaga um, dengan berbagai macam langkah tadi. Mm. Jaga area kewanitaannya. Ya itu sih penting banget sih ya. Ah. Gimana ya? Tapi banyak banget sih teman-teman di rumah yang pasti masih awam banget nih masalah tentang misfinya. Padahal itu kan sebenarnya alat yang uh, bagian tubuh kita yang seperti apa ya? Seperti yang harus kita 
jaga dengan baik kan karena ya. itu letaknya di dalam juga terus udah gitu uh, pasti hmm. kalau misalkan kita nggak bersihin atau apa kan pasti lembab karena keringet oke okay. nah tadi kan kita udah dengar dari Mbak Nabila hmm. nih aku juga pengen dengar nih hmm. dari Mbak Grita gimana sih cara menjaga kan sibuk banget nih hmm. untuk area kewanitaannya jaga atau enggak nih kalau aku sih yang tadi aku bilang kalau misalkan ganti pembalut itu biasanya aku kencing aja aku ganti pembalut nah itu udah jadi, bagus jadi karena apa ya aku sendiri mungkin Uh, risih gitu kan, hmm. jadi ya biarpun belum ada ataupun dikit ya aku ganti okay. terus juga dulu, dulu banget ya ini udah jauh-jauh dulu mungkin SMP gitu uh, dulu aku sama kayak Mbak Nabila tuh uh, kalau habis pipis atau apa itu nggak nggak dibersihin jadi langsung pakai aja gitu cuman by the time aku uh, jadi sekarang udah risih kalau 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 apa kalau habis pipis di tempat umum atau apa terus nggak dipakein nggak dikeringin itu itu kayak Duh, di otak aku tuh kayak ntar gue sakit, ntar gue sakit gitu jadi kayak ada dalam diri gue harus kayak uh, jaga ini misfi gue biar biar aman gitu yeah. gitu sih jadi lebih ke kebersihan sih ya cuman aku tuh sebenarnya penasaran tuh kan ada uh, dari pembalut ada juga yang namanya ventilator nah itu sebenarnya tuh sama-sama kayak pembalut nggak sih fungsinya walaupun dia lebih kecil atau itu ada uh, apa namanya bahan-bahan yang memang ada untuk pengobatan lain gitu oke okay. Untuk panty liner sendiri hmm. sebenarnya memang lebih tipis tujuannya bukan untuk pada saat menstruasi sedang hmm. banyak banyaknya hmm. itu misalnya risih dengan uh, area kewanitaannya lebih basah hmm. nah itu boleh menggunakan panty liner nggak masalah hmm. kok kita tetap harus jaga ya, ya, ya. area kewanitaan tetap kering hmm. dan itu dijaga dari kapan bukan nanti nunggu sudah menikah hmm. atau uh, nunggu nanti sudah kuliah hmm. bukan dari SD dari ke- itu sudah harus dijaga. Oke. Okay. Nah itu juga apa orang tua juga harus ngajarin ke anak-anaknya ya berperan uh, banget ya jangan sampai anaknya malah dapat dari luar dan itu salah gitu ya, kan. Betul. Kadang kan masih kecil, uh. kadang-kadang masih SD itu nggak ngerti gimana harus menjaga. Nah di sinilah peran orang tua. Hmm. Mam ini gimana sih ini kok keluar lendir. Kadang-kadang hmm. ada yang cerita begitu tapi ada juga yang diam-diam aja nggak hmm. bisa menjaga. Hmm. Ah, akhirnya timbullah infeksi. Yeah. Nah, Orang tua harus mengajarkan bagaimana caranya. Oke, okay. nah ini kalau misalkan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang mm-hmm. uh, keputihan dan segala macam dan kita juga punya satu kesimpulan bahwa wanita itu harus menjaga menjaga uh, daerah kewanitaannya gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang uh, sudah di tahap yang yang atas gitu yang yang tadi seperti hijaunya udah keterlaluan, terus mungkin udah mulai membau. Nah. yang tadi dokter juga bilang uh, kita seharusnya ke dokter cuman mungkin kalau belum sempat bisa pakai apa nah itu gimana cara kita menjaga kebersihan kebersihan gitu jadi uh, untuk menjaga area kewanitaan hmm. tadi kita harus menjaga pH hmm. karena area kewanitaan tuh ada pH-nya tadi yang saya sudah katakan tiga setengah sampai empat setengah hmm. nah kalau tadi masih sibuk mbak Gritanya hmm. uh, ada nggak menjaga untuk pH-nya tetap terjaga apa yang dilakukan mbak Grita Saya hmm, pengen tahu juga nih. Berarti tiga setengah sampai empat ya. Mm-mm. Itu kan berarti ada juga tuh yang pembersih kewanitaan yang uh, di pasaran juga. Aku juga sempat pakai juga. Uh, itu bisa juga nggak sih dok pakai itu? Bisa banget. Tapi hmm. kita harus menjadi uh, istilahnya pem- pengguna yang smart hmm. untuk menjaga area kewanitaan dibutuhkan pH. Nah, Mbak Grita harus lihat nih. Oh ya nih uh, banyak banget nih produk yang mana nih yang uh-huh. saya pilih. karena saya nggak mengalami infeksi hmm. cuma uh, pengen saya pengen jaga aja. carilah ph-nya yang tiga setengah sampai empat setengah oh biar sama kayak daerah kewanitaan kita ya ya betul jadi Berarti kuman-kumannya ya? tetap terjaga ini bisa banget kalau nggak salah nah ini nih ph-nya nih tiga hmm. setengah nih berarti bisa dok ya ya oh bisa banget karena oh. memang ph yang di area kewanitaan tadi tiga setengah sampai empat setengah itu nggak akan membunuh kuman-kuman yang normal memang berada di area kewanitaan karena kita butuh juga kuman itu ya dok ya betul banget berarti ini kalau dipakai uh, sering-sering itu juga nggak masalah nggak masalah karena ph-nya memang aman gitu. ya, dan betul. ini tidak akan membunuh semua semua kuman atau bakteri yang ada di area kewanitaan betul jadi gitu ya guys ya jadi uh, ini sumber ayuk ph-nya itu tiga setengah jadi ini pas banget dan aman buat daerah kewanitaan dan tidak masalah kalau dipakai sering-sering ya betul Dan dari usia sejak dini sebenarnya juga tidak masalah. Sebelum menikah, jangan nunggu menstruasi, hmm. itu tidak masalah. 
kalau ditanya ini bisa menyebabkan mandul nggak? Hmm. Ya gak, berbeda banget karena ini tidak menyebabkan e, kemandulan. Nah kalau memang terjadi infeksi justru nanti ada sumbatan-sumbatan di area kewanitaannya. Oke berarti memang kalau memilih itu harus melihat pH-nya. Ya, betul. Yang cocok sama daerah kewanitaan kita dan ini ya. Uh, aman ya dok ya berarti ya. Aman. Wah ini wanginya. Hmm. Nabila kamu pernah pakai nggak yang kayak gini-gini? Belum pernah. Oh ntar ambil tuh. Ambil ambil. Ini tuh bentuknya air gitu ya dok? Ya yes. jadi kebanyakan kontennya adalah air tapi yang memang sudah Uh, tentunya ini diteliti kan kita uh, 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 untuk produk-produk tersebut kan sudah terregister ya, di badan pom itu jadi aman uh-huh. uh, digunakan kapan saja terus untuk menjaga area kewanitaan ya cenderung bukannya membuat kering seperti istilahnya oh jadi nggak ada hmm. lendir ya hmm. ini kan bukan uh, berharap oh hormonnya hilang enggak hmm. tetap ada lendir tapi mencegah terjadinya masuknya kuman-kuman yang hmm. memang tidak di area kewanitaannya oh. jadi ini untuk menjaga kebersihan daerah kewanitaan kita gitu ya, dok ya kalau mau pakai ini biasanya ada waktu-waktu tertentu gak sih dok kayak misalnya abis buang air kita wajib pakai ini atau kita mau tidur juga boleh-boleh aja pakai ini gitu sebenarnya Apa? bebas aja hmm. kalau misalnya kita abis dari toilet ya kita langsung bersihkan tadi seperti uh, saya katakan tadi kalau kita keramas ya menggunakannya shampoo hmm. untuk mandi menggunakannya sabun nah untuk pembersih area kewanitaan juga ada sendiri apalagi tadi yang aku udah bilang banyak banget uh, teman-teman remaja yang uh, cewek-cewek nih yang bingung yang benar tuh yang mana jadi ada mitos ada fakta nih jadi kita mau langsung tanya ke dokter mitos atau fakta tentang daerah kewanitaan oke okay. yang pertama mitos atau fakta bau amis dari keputihan artinya ada masalah dengan sistem reproduksi betul banget itu fakta wow fakta nih guys oh, coba kenapa? Jelasin. Nah. nah karena kuman yang menyebabkan infeksi di area kewanitaan akan menimbulkan bau yang berbeda hmm. tadi ada yang baunya ikan asin ada yang baunya apek bisa dibilang busuk itu semua berbeda-beda hmm. tergantung kuman apa yang saat itu terjadi Dan itu bisa jadi, mengganggu reproduksi. Otomatis, wow. dengan mengganggu reproduksi atau uh, jadi ada saluran-saluran di dalam, itu menyumbat bisa menyebabkan gagal untuk terjadinya pembuahan. Hmm, Oke, okay, cool. okay, yang kedua, mitos atau fakta membersihkan organ wanita dengan cara menyemprotkan air jadi salah satu penyebab keputihan. Oh iya itu. Tadi. Nah, kalau menyemprotkan air memang uh, ada caranya sebenarnya. kan kalau area kewanitaan di bagian depan mm-hmm. untuk pup atau buang air besar itu bagian belakang kumannya berbeda mm-hmm. jadi mm-hmm. jangan dari belakang ke arah depan mm-hmm. tapi dari depan ke arah belakang boleh nggak kalau cuma disemprotkan air saja mm-hmm. boleh aja orang sikat gigi juga boleh kok pakai mm-hmm. air aja nggak usah pakai uh, odol mm-hmm. ya kan nggak usah pakai pasta gigi keramas boleh aja siram air mm-hmm. nah cuma Bagaimana? Berbeda nggak sih hasilnya hmm. dengan keramas menggunakan siampo, sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi? Hmm. Kan tentunya berbeda. Ya, ya. Kita harus menjaga memang di tempat-tempat ini kumannya harus sesuai. Oke. Okay. Oke. Okay. Mitos atau fakta? Waduh. Makan nanas atau timun bisa bikin keputihan makin banyak? Kalau kita makan eh, makanan tertentu bisa menimbulkan bau. dari mm-hmm. air kencing mm-hmm. yang dikeluarkan. Iya, mm-hmm. betul. Nah, nanas atau timun memang lebih memperbanyak untuk keluarnya lendir. Mm. Tapi kan makan nanasnya nggak sampai iya. satu utuh begitu kan langsung makan. Ya, asal dikonsumsi dalam jumlah normal itu nggak masalah. Yeah. Boleh-boleh aja kok. Masa nggak boleh makan nanas atau yeah. kecuali nggak dikupas ya. <laughs> Sakit dong. <laughs> Oke, okay, karena sebenarnya semua yang berbeda itu tidak baik kan, Dok ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mitos atau fakta keputihan tanda area kewanitaan kotor? Tidak. Tidak kan dok, kan tadi dokter bilang normal. Tergantung dari tadi jumlah Jumlahnya. yang dikeluarkan, warnanya, terus ada gejala penyerta yang lain enggak, sama ada bau enggak. Mm-hmm. Kalau enggak ada semua, itu dikatakan normal. Mm. Oke, okay. mitos atau fakta perlu pembersih khusus saat keputihan? Oke. Okay. Nah pembersih khusus tadi yang pH-nya tadi penting mm-hmm. banget kita menjaga pH yang sesuai dengan area kewanitaan kita 3,5 mm. sampai 4,5. Benar kalau ditanya khusus iya. 
Hmm. Jangan membeli produk pembersih kewanitaan yang memang tujuannya ada produk yang memang mau menghabiskan kuman hmm. yang ada di area kewanitaan. Takutnya kalau kita gunakan setiap hari, nanti yang timbul apa? Jamur. Karena hilang kan bakterinya ya, dan betul. juga kumannya. Malah timbul kuman yang lain. Oke. Okay. Uh, berarti dok kalau misalnya kayak aku kayak lagi putihan gitu nih misalnya kita abis ngebasuh area kewanitaan terus langsung pakai celana itu bisa memperburuk berarti ya usahakan tadi kita menjaga area kewanitaan kita kering hmm. nah kalau misalnya tadi abis membasuh area kewanitaan langsung pakai uh, pakaian dalam kan jadi lembab hmm. itu memang bisa memicu tapi Biasanya yang timbul adalah jamur. Karena jamur hmm. itu senang dengan area yang lembab. Hmm. Hmm. Berarti kalau misalnya pakai celana yang ketat. Misalnya kita terlalu ketat nih pakai celana. Hmm. Terus kan itu keringetan jadinya. Itu juga mempengaruhi ya? Berarti. Mempengaruhi banget. Oh, Jadi ya? kalau memang menggunakan celana yang ketat. Dan kan tiap orang kadar keringatnya berbeda hmm. ya. Hmm. Kalau memang sering lembab. Ya usahakan jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Hmm. Karena nanti timbul... alergi atau rasa gatal-gatal di area kewanitaannya. Hmm. Dok, saya kalau lagi dapet nih, selalu hmm? pakai celana ketat. Untuk Boleh supaya gak? kemana-mana ya. Iya, soalnya itu nggak apa-apa. Selagi bisa menjaga tetap area kewanitaannya kering, nggak uh-huh. masalah juga. Iya, soalnya Boleh. kan aku takut. Dan rajin mengganti ya. Nggak ya. oh, iya. apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh, okay. Soal rajin ganti. Kalian gratis. <laughs> oh, nanti dicatat kok. Oke, okay, okay. <laughs> ada resepnya juga. Oke. <laughs> okay. Dok, mungkin ada lagi gak dok uh, hal-hal yang bisa kita jaga untuk menjaga area kematian kita sum- supaya tetap sehat. Karena uh, untuk kedepannya kan ini kan ada penyakit-penyakit yang kita hmm. sebenarnya nggak tahu yang parah-parah gitu kan. Jadi uh, peran orang tua sangat penting nih kalau hmm. yang untuk usia dini. Karena dimana ada terjadi perubahan hormon, ada fase perubahan dari yang tadinya anak-anak menjadi pubertas itu hormonnya sudah berbeda hmm. dan kadar keringat yang dikeluarkan juga berbeda karena rata-rata usia muda kalau orang tuanya tidak berperan edukasinya juga kurang akhirnya mereka kurang tahu bagaimana sih cara menjaga area kewanitaan karena memang perempuan butuh ekstra hmm. nah jaganya bagaimana tadi jaga benar-benar kebersihan tubuh hmm. yang namanya perempuan dari harus dari ujung rambut sampai ujung kaki hmm. di mana area kewanitaan cenderung lebih lembab, hmm. pH-nya asam, tadi 3,5 sampai 4,5. Kita harus rajin kalau memang sudah mengalami menstruasi atau kadang-kadang menjelang menstruasi, uh, belum haid nih, belum pernah dapat menstruasi, tapi lendir itu kadang-kadang sudah mulai dihasilkan hmm. oleh wanita uh, anak-anak yang usia dini. Hmm. Nah, itu harus mulai menjaga hmm. dari awal. Oke. Okay. Nah, menjaganya bagaimana? Ya mengajarkan ini loh cara membersihkan area wanitanya seperti ini karena hmm. kita untuk wanita berlekuk-lekuk jangan lupa menggunakan pembersih area wanitaan yang memang pH-nya 3,5 sampai 4,5 kalau menstruasi rajin mengganti pembalut atau kalau memang basah menggunakan panty liner harus rajin juga mengganti minimal 4 sampai 6 jam. Hmm. Hmm. Itu pokoknya udah maksimal tuh 6 jam ya. Iya. Dan bagi yang sudah hmm. ada kontak seksual atau sudah menikah Tentunya kan pasti nih ada yang nonton yang sudah menikah. Oh udah banyak dong. Ya kan? <laughs> Jangan lupa tetap melakukan, kalau yang sudah ada kontak seksual tetap melakukan namanya pemeriksaan pap smear. Hmm. Nanti dokter akan lihat di situ bagaimana sih leher rahimnya. Mungkin hmm. bahasa awam leher rahim, leher rahim itu. Kalau bahasa kedokterannya cervix. Oh. Bahkan ada untuk mencegah eh, namanya penyakit kutil kelamin. Hmm. atau kanker leher rahim hmm. itu dengan diberikannya vaksin. Hmm. Jadi jangan lupa kita tetap harus menjaga bukan dari nanti setelah menikah dari dini sampai udah menopause pun hmm. masih harus melakukan pemeriksaan rutin kandungannya. Hmm. Jadi nggak bisa berhenti loh. Hmm. Oke okay guys seru banget nih obrolan kita kali ini bisa menambah edukasi dan juga informasi nih buat kalian apalagi cewek-cewek khususnya ya dok ya yang harus menjaga area kewanitaan itu adalah aset kita jadi kita harus jaga dengan baik Sekarang udah tahu kan pentingnya menjaga kebersihan di area kewanitaan kita Nah selain pakai air bersih kalau mau pakai pembersih juga itu juga kita harus benar-benar lihat nih ingredientsnya apa pH-nya berapa sesuai sama tadi yang dokter bilang bahwa pH-nya itu sesuai dengan PH alami dari area kewanitaan kita. Betul. Nah, teman-teman bisa coba nih 
Salah satu pembersih kewetaan dari sumber ayu. Ada sumber ayu Deo Protect nih kalau yang aku pegang ini, ini yang nice and clean. Sumber ayu Deo Protect nice and clean. Ada juga varian lainnya, sumber ayu Deo Protect soft and gentle dan juga ada sumber ayu Deo Protect cool and fresh. Jadi terserah aja mau yang mana. Kayak itu kan sesuai selera ya. Iya, hmm, betul. Oke. Okay. Kamu suka yang mana? Sumber ayu Deo Protect yang mana? Aku suka warna hijau, jadi kayaknya aku suka yang hijau deh. Itu dingin-dingin loh, full and fresh. Gak apa-apa aku suka dingin-dingin. Ya. Oh. Itu jadi interaksinya dingin-dingin juga. Hmm. <laughs> ya, dong, dingin-dingin. Ya. <laughs> nah, ini guys, membantu kamu bebas dari bau tak sedap, terus juga tercinta dari gatal, dan juga tetap fresh selama beraktivitas harian. Jadi kalau misalkan kayak Nabila nih, basket atau hmm. apa, tiap hari ada urusan-urusan di kampus, itu jadi tetap terjaga kebersihan dan juga freshnya itu yeah. dan yang paling penting nih guys kandungan pH dari sumber ayu Deo Protect ini ini sesuai dengan pH alami yang ada di area kewanitan kita yaitu tiga uh, setengah tadi kan ada range juga ya tiga setengah sampai tiga setengah sampai pas setengah berarti ini sangat aman dan bisa digunakan untuk sehari-hari jadi kita harus menjaga aset kita guys Oh ya, buat kalian nih yang masih ragu ini halal atau enggak? Tenang, aku sekarang mau kasih tahu kalau sumber ayu Deo Protect ini sudah teruji klinis dan juga ada bipomnya juga dok ya. Jadi Tuh. aman, mau dipakai sehari-hari, nggak usah takut. Kayak aku juga nih udah nggak perlu takut lagi karena balik lagi tadi pH-nya sesuai dengan pH alami yang ada di daerah kewanitan kita. Dan sesuai sama janji aku di awal pas opening tadi, kita udah bahas banyak nih tentang area kewanitan juga, kebersihan dan juga harus dijaga kita sebagai seorang wanita nah aku mau bagiin giveaway buat 5 orang pemenang kalian bisa klik di kolom deskripsi di bawah ini dan bisa langsung jawab di postingan instagram sumber ayu jawaban yang benar nanti akan dapat hadiah langsung dari sumber ayu pertanyaannya adalah nih yang pertama makan nanas dan timun bisa memperbanyak lendir yang kedua keputihan dan bau amis tanda area kewanitaan kotor menggunakan pembersih area kewanitaan dengan pH 3,5 sampai dengan 4,5 dapat menyebabkan kemandulan nah itu yang mana yang mitos yang mana yang fakta jadi langsung aja cek di kolom description di bawah oke dok sekali lagi terima kasih sudah mampir dan sudah memberikan pencerahan pada saya pada Nabila hmm. dan juga pada te- uh, wanita-wanita yang nonton di rumah nih supaya kita bisa tetap menjaga uh, aset kita dengan baik Cela dan buat teman-teman di rumah uh, makasih juga nonton video ini semoga dengan video ini kita lebih bersih lagi nggak cuman bersih buat di rambut atau di mana yang kelihatan aja yang kayaknya kalau rontok tuh uh, langsung pakai apa nah ini kita harus jaga dari atas sampai bawah ya guys ya kita harus jaga satu tubuh kita karena satu tubuh kita nih aset dan teman-teman juga kalau misalkan punya cerita yang menarik dan mau di sharingkan di sini silahkan kirim pencetak kamu beserta nama nomor telepon kamu dan domisili kamu di mana ke email di bawah ini Saya kita panggil sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.